Okay, now we are actually going to see about the topic Emma. The Emma is a topic which is a uh, very important to us because this topic uh, has one mark for our PGTRP. This is actually written in December 1815 and by a female novelist called as Jaina String. When you like to talk about Jaina String, she was actually born in Steventon at Hemstrine at England. And we are able to have a record that she died at 18 July 1817 at Winchester in the same place Hamstring at England. See why her birth and death is being recorded in the same place. From this you can understand the women never travel wide. There are very few women who travel wide. And they are within the campus where you actually get things. And she is an English novelist who write romantic fiction. We are able to co-relate. We are able to co-relate with Samuel Richardson, the sentimental novelist, Pamela, with this Emma. This alone you try to understand. Next time, we are coming across another fellow, that is Josh T. Harrell was influenced by was influenced by Jane Austen novel. This is the main thing which you have to understand. Next, uh, we have to come across uh, another fellow, Joseph Conrad, a famous for romantic fiction. And his novels are very famous and among them is Lord Jim and Typhoon and the Secret Agent. So even Allah compare Pandamulude, we come to the work of Jaina Sri. Jaina Sri one of the best works in Abhinjalipadina. The best works are sense and sensibility. First one of the work in Abhinjalina, sense and sensibility. Ida one of the best work in Sulan. Narayapir said that sense and sensibility is the best work. If you look at Mansfield Park, you can see the best work. If you look at the Kadizia published by North Anger Abbey, this is the best work. If you look at the circle, you can see the best work. So, 1811, 1813, 1814, if you look at Mansfield Park, அவுங்களை மரைவுக்கு பிரகு போஸ்மாஸ் அப்படுதுக்கு death பதினா நாத்தேஞ்சாபே persuasion unfinished work அவுங்கள் ரெண்டு வைச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து வார்சன் ஒன்று வந்து பதினா விக்கம்மக்கராஸ் the sand diction இது ரெண்டு பதினா unfinished work இது சில நேர் கேல்விக்கேக்க வைப்பிருக்கு நிரைய பேத்துக்கு வந்தே இது தெரியாத அனால் தயவு செய்து இந்த last point கோபி பண்ணிக்குங்க the unfinished work of Jane Austen is Watson and Sand Diction அவளதா எப்போ எழுதாரம் சிக்காங்க 1804 எழுதாரம் சிக்காங்க ஒன்னுர் ஒருக்கு வந்து பதியினா 1817 எழுதாரம் சிக்காங்க ரெண்டுமே unfinished work okayனா இது மட்டு நமக்கு போதும் அக்கு அர்த்து பாரங்க இவங்களுடைய அர்த்த ஒர்க்கு என்ன So let us see what are the other works. Even the work of our family. Even the family of our family. We can tell you a story about the family of our family. Being a woman, the family of our family. You can tell your family of our family. But that's not what we have to say. If we have to say what we have to say, we have to publish the name of the novel. They belong to comedy of manners. That's it. Let's see what we have to say. Opening of the novel, 
என்ன இருக்குன்னா ஐ ஆம் கோயிங் டு டாக் ஐ ஆம் கோயிங் டு டாக் ஆர் டேக் ரெண்டு வார்த்தை டேக் ஆர் டாக் எ ஹீரோயின் ஹூ நோ ஒன் பட் மை செல்ஃப் வெல் மச் லைக் இதுதான் ஜெயநாஸ்ரீனுடைய ஓப்பனிங் லைன் இது யாரை பத்தியும் பேசல என்னை பத்தி நான் பேச போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எம்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பத்தி இவங்க பேசுறாங்க ரைட் இப்ப இதான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரி இப்ப பாருங்க கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன இந்த நாவல்ல அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆட்டோ பயோகிராபிக்கல் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றதா நாசுக்கா சொல்லிட்டாங்க பட் அதுல வந்து நம்ம அவங்க போக்கஸ் பண்ண நம்ம முடியாது இது இஸ் நாட் அன் ஆட்டோ பயோகிராபிக்கல் நாவல் பட் ஷி ஓபன்ஸ் வித் லைன் ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் எ ஹீரோயின் ஹூ நோ ஒன் பட் மை செல்ஃப் என்னை போல அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி விஷயத்த சொல்லாதனால இது ஆட்டோ பயோகிராபிக்கல் நாவல் சொல்லி நம்ம சொல்றது இல்லை சரி அடுத்து இந்த நாவல்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ரோட்டோகனிஸ்ட் யாரு இந்த நாவலுடைய ஹீரோ அப்படின்னு சொன்னாவே ஹீரோயின் தான் ஏன்னா பெண் எழுதுறதுனால என் ஹீரோயின்க்கு வந்து மரியாதை கொடுக்குறாங்க அவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா எம்மா உட் ஹவுஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் நைட்லி ரொம்ப அருமையான ஒரு கேரக்டர் சும்மா சொல்லக்கூடாது செம்ம கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சரியா தெரியல ஒரு மலையாள மூவியுடைய ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா மம்பூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் இந்த கேரக்டரை பண்ணியிருக்கார் இந்த கேரக்டருடைய ரோலை வந்து எடுத்து பண்ணியிருக்கார் பட் இந்த ஸ்டோரி வேற மாதிரி இருக்கும் அது என்ன பண்ணேன்னா கண்டுகொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டு ஆமா கண்டுகொண்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு படம் அதனால இந்த கேரக்டர் ஜார்ஜ் என்ன படம் ஒரு கேரக்டர் வந்து பண்ணுவாரு இது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் சரி அதுக்கு வயசு வந்து முப்பத்தி ஏழு அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எம்மா அண்ட் கிரிட்டிக் அவங்கள விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய விமர்சன ஆளர் ஜார்ஜ் கிங்லி ஓகே He is the owner of. இவர் எதுக்கு ஓனர்னா டொனால்ட் வெல் அபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எஸ்டேட் ஓனர் தான் இந்த ஜார்ஜ் நைட்லி ஓகே இவருடைய எல்டர் பிரதர் இவருக்கு மேல ஒரு அண்ணன் இருக்கிறாங்க அந்த அண்ணனுடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் நைட்லி இந்த ஜான் நைட்லி யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹி இஸ் தி ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் இசபல்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இசபல்லா யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இசபல்லா இஸ் நண்பட் தாஸ் ஆஃப் சொல்றது உங்க அப்பா பேரு அவருக்கு இரண்டு பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க பேர் வந்து இசபல்லா ஒருத்தவங்க பேரு எம்மா இசபல்லா மூத்தவங்க எம்மா என்பது இளையவங்க இசபல்லாவ ஜான் நைட்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு கேரக்டர் கல்யாணம் பண்ணிக்காங்க இவருடைய தம்பி யார் அப்படின்னு கேட்டா ஜார்ஜ் நைட்லி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா வி கம் அக்ராஸ் டீல் இங்க வந்து டீல் பண்ணுவாங்க வாட் இஸ் மை டீல் சோ தி கம் அக்ராஸ் வேர்ட் டீல் டீல்னா ஒரு போட்டி சில நேரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றதை தான் நீ கேட்கணும் நீ சொல்றதை தான் நான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டீல் இல்லாவது மினிட் டீல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு வந்து அடிக்கடி ஜெயநாஸ்ட்ரின் இந்த நாவல்ல பயன்படுத்துறாங்க இந்த மினிட் டீல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை சர் வால்டர் ஸ்காட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவலிஸ்ட் சார் வாட்டர் ஸ்காட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் ஆஃப் ரொமான்டிக் அவருக்கும் ஸ்டோரி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் சரி அப்போ 
இங்க கேரக்டர் நம்ம பார்த்துட்டோம் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேரக்டர் பார்த்துருக்கோம் ஹாரிட் அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்டின் எல்டன் இதற்கு பிறகு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பிராங்க் சர்ச் சரி இந்த கேரக்டர் எல்லாம் யார் சார் மார்டின் யாரு ஹாரிட் யாரு இது நம்ம போகும்போது நம்ம பார்ப்போம் இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு மைனர் கேரக்டர் பட் இந்த ஸ்டோரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் அடுத்து மிஸ்டர் பிராங்க் சர்ச்சில் இஸ் அ சன் ஆஃப் மிஸ்டர் வெஸ்டர்ன் பை ப்ரீவியஸ் மேரேஜ் யங் மேன் லைக்ட் பை ஆல் எக்ஸப்ட் மிஸ்டர் கிங்ஸ்லி இந்த கிங்ஸ்லி யாரு அப்படிங்கிற ஜார்ஜ் கிங்ஸ்லி அப்ப இந்த கதையினுடைய அம்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா பிராங்க் சர்ச்சில் அப்ப அப்படி இன்னொரு கதையை அப்படி மேலே கொண்டு போவோம் வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் எனக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவருக்கு முதல் மனைவி வந்து மிஸ்ஸஸ் வெஸ்டர்ன் அவங்க வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் அவங்களுக்கு வந்து பிறந்த பையன்னா பிராங்க் சர்ச்சில் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க இறந்து போறாங்க இறந்து போனோன்னு மிஸ்டர் வெஸ்டனை இரண்டாவது மனம் முடிக்கிறதுக்கு எம்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் உறுதுணையா இருந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்ப இந்த பிராங்க் சர்ச்சில் தன்னுடைய மகனாக இருந்தாலும் சீன்ல இல்லாம மீண்டும் உள்ள வராரு மிஸ்டர் பிராங்க் சர்ச்சிலை அனைவருக்கும் பிடிக்கும் பட் ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும் பிடிக்காது அவர் யார் அப்படிங்கிற ஜார்ஜ் நைட்லி அடுத்து ஹி பர்சியூட்ஸ் எம்மா இந்த கதையின்படி பார்த்தா தன் தன்னுடைய என்ன சொல்றதுன்னா ரொம்ப ஃப்ரேங்கா சொல்றதுனா கோட் கோட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒரே வார்த்தை தான் ப்ரொப்போசிங் யார ப்ரொப்போஸ் பண்றாங்க எம்மா ப்ரொப்போஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதைக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரைட் அடுத்த இஸ் மதர்ஸ் டேட் ஹி வாஸ் அ க்ரோன் அப் பை ஹிஸ் வெல்த்தி அண்ட் அண்ட் அங்கிள் தன்னுடைய தாயாருடைய மரணத்துக்கு பிறகு அவர் தன்னுடைய மாமா அத்தை வீட்டில் வளர்ந்தாரு அவங்களுடைய பேர் தான் சச்சில் அதனாலதான் அவர் பேர் என்ன பண்ணாலும் பிராங்க் சச்சில் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்கிறார் வெஸ்டர்ன் என்ற பெயரை வைக்கவில்லை ஓகேங்களா இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இஸ் லெஸ் வில்லனஸ் வர்ஷன் வைல் கம்பேரிங் வித் மிஸ்டர் விக்ஹம் ஃப்ரம் பிரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ் விக்ரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் வந்து பிரைட் அண்ட் பிரஜுடிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கதையில டாக்டர் எம்மா வந்து பண்ணிருக்காங்க பட் எம்மா பண்ண கேரக்டரை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இங்க பிராங்க் சச்சில் கேரக்டர் அவ்வளவு மோசமான கேரக்டர் இல்லை ஓகே அடுத்து ஹி ஆஃபர்ஸ் இந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா ஹி ஆஃபர்ஸ் இந்த பிளே இந்த பிளேவே வந்து அதான் ஆஃபர் பண்றாரு ஏன்னா பல இடங்கள்ல பிரிங்ஸ் தி நாவல் மன்னிக்கணும் பிளே கிடையாது இந்த நாவல் இன் அ லைவ் லொக்கேஷன் லைவ் லொக்கேஷன் கொண்டு வரக்கே பிராங்க் சச்சில் தான் காரணம் சரி இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு இன்னொரு கேரக்டர் இருக்காங்க அந்த கேரக்டருக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா ஜெயின் பார்பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டருக்கு பியானோ வந்து பிரசன்ட் பண்றாரு இந்த பியானோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் சிம்பல் இன் எம்மா இந்த பியானோவை யாரு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்திலேயே இந்த நாவல் வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல போயிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அப்ப ஜெயின் பார்பாக்ஸ் ரொம்ப அருமையான ஒரு கேரக்டர் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர் ஆனா ஒரே ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும் பிடிக்காது அது யார் அப்படின்னு கேட்டா எம்மா ஏன்னா எம்மாவுடைய ரைவலரி என்ற வார்த்தையை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஜெயின் ஃபேர்பாக்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் சரி அப்ப ஜெயின் ஃபேர்பாக்ஸ் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் பேட்ஸ் கிராண்ட் டாட்டர் ஒன்லி பர்சன் எம்மா என்விஸ் அப்ப ஜெயின் ஃபேர்பாக்ஸ் யாரு அப்படிங்கன்னா அவங்க மிஸ்ஸஸ் பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றவங்களுடைய பேத்தி ஓகேங்களா ரைட் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப அதுக்கு அடுத்த கேரக்டர் மீண்டும் பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஹாரி ஹாரிட் ஸ்மித் அவனுக்கு பதினேழு வயதான ஒரு பெண்மணி சின்ன பொண்ணு சி இஸ் மிஸ் மேட்சு வித் மிஸ்டர் எல்டன் இவரை முதல் முதல்ல அவங்க யாரோட அவங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மிஸ்டர் மார்டின் இந்த மிஸ்டர் மார்டின் யார் அப்படின்னு கேட்டா டொனோபல் அபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜார்ஜ் கிங்லி அவருடைய எஸ்டேட்டில் 
குத்தையை கெடுத்து வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒருத்தர் அவரை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா எம்மா வந்து டிவியேட் பண்ணி டைவெர்ட் பண்ணி இவன் உனக்கு பொருத்தமானவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஹாரிட் ஸ்மித் இஸ் அன் ஆர்பன் கேர்ள் ஷீ இஸ் ஆர்பன் கேர்ள் பிராட் இன் தி ஹவுஸ் ஆஃப் எம்மா உட் ஹவுஸ் அவ்வளவுதான் ஆர் யூ கிளியர் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியரா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மெதுவாக தான் போயிட்டு இருக்கேன் அடுத்து இந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் எம்மா எம்மா ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்லையும் ஹாரிட் ஸ்மித்த மெதுவா காய் நடத்துறாங்க ஏய் உனக்கு மார்டின் வந்து சரியான ஜோடி கிடையாது சரி இந்த ஜோடி சேர்க்கிற விஷயத்த தான் இந்த நாவல்ல கடைசி வரைக்கும் சொல்றாங்க எம்மா இஸ் அ மிஸ் மேட்சர் ஆர் இஸ் சி ஏ மேட்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியே வந்து காலேஜில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த எம்மா கதையில் பார்த்தீங்கன்னா எம்மா முத முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னை வளர்த்த ஒரு தாய் மிஸ்ஸஸ் வெஸ்டர்ன் என்பவரை மிஸ்டர் வெஸ்டர்னுக்கு கட்டி வைப்பாங்க வச்சவனே இவங்க அருமையான ஜோடி இந்த ஜோடி சேர்த்து விட்டது யாரு அப்படின்னா எம்மானா எம்மா வந்து நிறைய மேட்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இந்த பெண் தன்னுடைய தல கௌரவத்தால ஜெலஸ்னால ஈகோனால எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆளையும் என்ன பண்றாங்க மேட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க மேட்சுக்கு எடுத்துக்கிட்ட அடுத்த ஆள் யார் அப்படின்னா ஹாரிட் ஸ்மித் ஹாரிட் ஸ்மித் மிஸ்டர் மார்டின் என்பவருக்கு நிச்சயம் நடக்குது ஆனா அந்த நிச்சயமே சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்மா என்ன பண்றாங்க இவங்களை திசை திருப்புறாங்க இதை திசை திருப்பும் பொழுது ஜார்ஜ் கிங்லி என்பவர் கடுமையாக விமர்சிக்கிறார் எம்மாவை ஓகேலா ஆனா எம்மா கேட்கற மாதிரி இல்லை ஓகேலா ரைட் ஓகே இதுதான் இப்ப கதையினுடைய அதேசியான ஒரு ஒரு இது பகுதிக்கு வரும் பிலிப் எல்டன் சரி முத முத யாரோட மேட்ச் பண்றாங்கன்னா பிலிப் எல்டனோட மேட்ச் பண்றாங்க ஈஸ் அ பிகா அடுத்து இவங்க என்ன பண்ணாலும் எம்மா வந்தா வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான் He is actually loving Emma. He is loving the Emma for money. Then, what is the dowry? He is not in the name of the dowry. But, he is a character. Who is this? Miss Hackwin. Miss Hackwin at London. Where is he? He is in London. Then, Philip Elton is எம்மா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு மறுத்துருவாங்க அந்த கோவத்தில் நேர டவுனில் போயிட்டு லண்டனில் போயிட்டு அவர் வந்து மிஸ் ஹாக்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி அகஸ்ட்ரா எல்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் ஓகேலா ஷி இஸ் டிஸ்லைக்ட் பை எம்மா சர்க்கிள் பட் மிஸ்டர் எல்டன் மேரிஸ் ஹர் அவ்வளோதான் இதில் வந்து தெளிவாக தெரியுது எல்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் மணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டரை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் எம்மா மிஸ் ஹாரிட் ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்மணிக்கு பதினேழு வயது பெண்மணிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண முதல் மனிதர் பிலிப் எல்டன் ஆனால் அவங்க மார்டின் இருந்து வெளியே வந்து வர்றாங்க அவங்க கட்ட நேரம் பாருங்க எல்டன் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கல ஹாரிட் ஸ்மித்தை அதே நேரத்தில் எல்டன் எம்மாவை ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க எம்மா வந்து என்னால் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க சொன்ன உடனே அந்த கோபத்தில் நேர போய் லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய மிஸ் ஹாக்வின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்மணி அவங்கள கல்யாணம் பண்ணுறாங்க கல்யாணம் பண்ணனால அவங்களுடைய பேர் என்னன்னா அகஸ்ட்ரா எல்டன் என்று மாறுகிறது ஓகே அவள் கருத்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் ஆனி வெஸ்டன் இவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஷீஸ் அ கவர்னர் ஆஃப் எம்மா கவர்னர்னா எம்மாவை வளர்த்தவர் ஃபார்மர்லி மிஸ் ட்ரைலர் அவங்களுடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து பேர் வந்து ட்ரைலர் was emma's governor from 16 years and remains her friends or nalla friend ah ivanga irukranga she marries mr weston in uh, the opening chapter opening chapter la avanga rendu vera kalyanam pannikranga she gives birth to a girl child or pen pillaiye kudukranga note pannikka sir idhu dhaan appa eludhana new point idhu vandu avanga rendu edhukku or kolanda parakkudhu andha kolanda vandu or pen kolandai seri mr weston he is a wealthy man at ஹார்ட்ஃபீல்டு எந்த இடம்னா ஹார்ட்ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் இந்த இடத்துல தான் இந்த நாவல் சுற்றி சுற்றி வந்துருக்கும் ஷி மே ஹீ ஆக்சுவலி மேரிஸ் எம்மாஸ் கவர்னர் ஃபார்மலி மிஸ் ட்ரைலர் ஓகேலா தென் ஹீ இஸ் திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் மேரேஜ் அவருடைய சன் ஃபஸ்ட் மேரேஜில் உள்ள அந்த சன்னுடைய பேர் தான் ஃப்ரேங்க் சர்ச்சில் இவன் எங்கே ரீட் பண்ணானா 
ரேண்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வாழ்றான் சரி அதுக்கு மிஸ் பேட்ஸ் மிஸ் பேட்ஸ் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஷீஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் பாருங்க கதை எப்படி பின்னது பாருங்களேன் அப்போ பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வருவோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மிஸ்ஸஸ் பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் சொன்னேன் மிஸ்ஸஸ் பேட்ஸ் உடைய பொண்ணு தான் மிஸ் பேட்ஸ் இந்த மிஸ்ஸஸ் பேட்ஸ் ஒரு பெண்ணை வளர்க்குறாங்க அந்த வளர்க்கக்கூடிய பெண்ணினுடைய பெயர் ஜெயின் ஃபேர்ஃபாக்ஸ் இந்த ஜெயின் ஃபேர்ஃபாக்ஸ் என்பவரை பிராங்க் சர்ச்சில் ரகசியமாக காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அந்த ஜெயின் ஃபேர்ஃபாக்ஸ்க்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட் பியானோ அவ்வளோதான் அடுத்து மிஸ்டர் ஹென்ரி உட் உட்ஹவுஸ் உட்ஹவுஸோடைய முழு பெயர் என்னென்னா ஹென்ரி உட்ஹவுஸ் அவங்க தான் எம்மாவுடைய ஃபாதர் அண்ட் ஈஸ் அ ரிச் மேன் ஒரே வாரத்தில் முடிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அதாவது நம்ம வள வள நம்ம போக வேணாம் இசபல்லா நைட்லி ஒரே வார்த்தை தான் ஷி ஹேஸ் ஃபைவ் சில்ட்ரன்ஸ் பாருங்கள் வேறு வேலையே இல்லை அஞ்சு குழந்தைங்க அவங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் அ ஹவுஸ் கேரிங் வீட்டை வந்து அப்படி கேர் பண்ணுவாங்க இசபல்லா அந்த ஹென்ரி ஜான் பெல்லா எம்மா அண்ட் ஜார்ஜ் இதான் ஐந்து பிள்ளைகளுடைய பெயர் ஓகேங்களா ரைட் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஜான் நைட்லி இவர் வந்து அருமையான ஒரு ஹஸ்பண்ட் he is the brother younger brother of he is a younger brother of george knightley okay the characters almost hmm, appears in the middle class inga ellame enna middle class character inga ellame enna middle class character chair arthe inda kadaiyin padi pathina டோட்டலி தேர் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு சாப்டர் இருக்கு இந்த நாவலில் வந்து ஐம்பத்தி அஞ்சு சாப்டர் இருக்கு இல்லை ஃப்ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வித் எம்மா டு மேரிக ஒரு காலகட்டங்களில் இதில் உள்ள ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இஃப்ரெஷ் வித் எம்மா டு மேரிக ஃப்ரேங்க் ரெஸ்கியூஸ் அ ஹேரிட் ஃப்ரம் ஜிப்சி சொல்லுங்க ஃப்ரீடா மேம் 